வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து பழைய சைட்லலாம் பார்த்தோம்னா கையில் தேங்காய் குடத்தில் அப்புறம் வந்து ஒரு குச்சி வச்செல்லாம் நிலத்தடி நீர் இருக்கிறத செக் பண்ணுற முறையாக நம்ம செஞ்சுருக்கோம் தற்சமயம் ஒரு புது சைட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டெக்னிக்கல் மெத்தடு அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வச்சு அதில் இருந்து வேவ்ஸ் அனுப்பி பாறையோட வெடிப்பு எந்த இடத்துல இருக்குது எந்த டெப்த்தில் கிராக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் மெத்தடை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி தான் அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நான் காட்டியிருக்கேன் அந்த நபரை கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட விசிட்டிங் கார்டை இந்த வீடியோவிலையும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம் பழைய வீடியோக்கள் மாதிரி திருப்பி திருப்பி எனக்கே கூப்பிட்டிங்கன்னா என்னுடைய நேரமும் வீணடிக்குது அதே மாதிரி அதுக்கான சரியான பதிலை எனக்கு நல்ல சொல்ல முடியாது ஏன்னா வேலை செய்கிறவங்க அவங்க ஸோ அவங்கள தான் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா முழுசாக பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னும் நிறையா பேர்த்துக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி இவங்க இப்போ கிரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூட்கேஸில் டெஸ்ட் மீட்ரு வச்சுருக்காங்க அந்த மீட்ருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராடு ரெண்டு ராடு அடிச்சுட்டு அந்த ராடுலேருந்து ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணி அந்த மீட்டரில் கனெக்ஷன் பண்ணி பார்க்குறாங்க இப்படி கனெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்கேருந்து ப்ளஸ் மைனஸ் வை கரண்ட்டு வந்து என்ன வருது அதாவது அதிர்வலைகளை பதிவு பண்ணுறதுக்கும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய பவரை பொறுத்து எவ்வளோ டெப்த்தில் கிராக் இருக்குது அப்படிங்கிறத இவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இது ஆக்சுவலி வந்து இந்த மீட்டரை வச்சு வச்சு பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாங்க இதை உண்டான ரிசல்ட்டை வந்து கால்குலேஷனை வந்து அவங்க தனியாக மெத்தட் இருக்குது ஃபார்முலாஸு அதில் போட்டு எடுத்து தான் அவங்க நல்லா சொல்ல முடியும் இது வந்து எந்தெந்த இடத்துல நம்ம ரீடிங் என்ன இருக்குங்கிறத நேமை மார்க் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி அவங்க கம்ப்யூட்டரில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணனா தான் அவங்க நல்லா சொல்ல முடியும் கரெக்டாக ரீடிங் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நம் பக்கத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்தி அவங்க ராடோட எண்ணிக்கையை அதிகமாக அடித்து தள்ளி 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 வச்சு பார்ப்பாங்க இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல பாறை வந்து வெடிப்பு இருக்கா எவ்வளவு வெடிப்பு இருக்குது நீரோட்டம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத அவங்க மேலே வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து ஃபெயிலியராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து காம்பஸ் மெத்தடு அந்த பாறையோட வெடிப்பு எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அதாவது அந்த லைன் கிராக் வந்து எவ்வளோ தூ எந்த லைனில் போகுது பாறையோட வெடிப்பு எந்த இடத்துல போகுது அப்படிங்கிறத இந்த காம்பஸில் இருக்கக்கூடிய முள் வந்து அது காட்டி கொடுக்குது இவங்களோட மெத்தடில் ஸோ இது வந்து என்டையராக ஒரு சைட்டில் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு போடுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பல இடங்களில் இப்போ நம்ம வந்து பாறை வெடிப்பு மட்டும் இருக்கும் பட் தண்ணி இருக்காங்கிறத வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் இவங்க மெத்தடில் வந்து பாறை வெடிப்பு இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் தண்ணி இருக்கா இல்லைங்கிறதையும் இவங்க மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அந்த மாய்ச்சரை வந்து அவங்க அந்த மிஷினில் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அவங்கனால ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதுங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணின இடத்துல திருப்பி மீட்ரு வச்சு பார்க்கும்போது என்ன டெப்த்தில் இருக்குது அது உண்மையான அங்கே தண்ணி இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்களால பார்க்க முடியும் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் மெத்தடு மேனுவலாக நம்ம வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் தேங்காயை வச்சு பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து அந்த பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தேங்காய் வந்து சுற்றும் அப்புறம் அந்த தண்ணியும் அதே மாதிரி கையில் வச்சு பார்ப்பாங்க ஒரு குச்சி வச்சு பார்ப்பாங்க குண்டு அந்த மெத்தடுக்கு இது வந்து டெக்னிக்கல் அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இத்தனை அடியில் தண்ணி வந்துடுங்க ஆச்சுங்க போச்சுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இந்த சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் போட்டு போர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருச்சு ஒரு எண்ணூற்றி இருபது அடி வரையிலும் நாங்கள் போர் போட்டிருக்கோம் போட்டு தண்ணி வரல ஸோ தண்ணி வராத காரணத்தினால தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெக்னிக்கல் மெத்தடுக்கு உள்ளே போயிருக்கிறோம் ஸோ இது முதல்லையே தெரிஞ்சிருந்து டெக்னிக்கல் மெத்தடை போ இல்லை பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு எழுபது எண்பதாயிரம் ரூபா காசு வந்து செலவுன்றது வேஸ்ட் ஆகாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு சரியான லீடு அன்று கிடைக்கல ஸோ இனி லீடு கிடைக்கும் 
சரியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த வீடியோவே நாங்கள் பதிவு பண்ணோம் ஏன்னா இவங்கள மாதிரி நபர்கள் வந்து நிறையா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க சின்ன சின்ன ஆட்களுக்கு தெரிகிறதில்ல அது அந்த எர்த்து கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகணுங்கிறக்காக கெமிக்கல் உள்ள ஸ்ப்ரே பண்ணுறாரு இது பண்ணால் தான் அவருக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குமாமா ஏன்னா இன்றைக்கி நிலத்தடி நீர்மட்டம் வந்து பெரும்பாலும் எல்லாம் கீழே போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதை குறைக்கணும் அது சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு வந்து அவசியம் போடணும் ஸோ தண்ணி இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணூறு அடிக்கு நான் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு முப்பது நாற்பது அடிக்குள்ளேயே கிரவுண்டு வாட்டர்னு சொல்கிறது கிடைக்கும் அந்த கிரவுண்டு வாட்டரை வந்து சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து மழை பெஞ்சோன்னே தண்ணியை மண்ணுக்கில் விட்டுருந்தோம்னா இந்த மாதிரி போர்வெலில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து வராது ஸோ அதை நான் கைண்ட் ரிக்வஸ்ட்டாக நான் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நிலத்தடியில் மழைநீரை சேமிக்கிறதுக்கு உண்டான அனைத்து வகைகளையும் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றியான வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் பண்ணலாங்கிற ஐடியாவும் போட்டிருக்கோம் செஞ்சு அதனால் வந்த சக்ஸஸையும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த களிமண் பிரதேசத்தில் மழைநீர் சேகரிப்புன்னு ஒன்று அப்புறம் வந்து காங்கிரீட் ரிங்கு வச்சு மழைநீர் சேகரிப்பு பண்ணியிருந்தார் நம் நண்பர் ஒருத்தர் அதாவது யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு செஞ்சு சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட அனுபவத்தவே வீடியோவாக நம்மளுக்கு அனுப்பியிருந்தார் ஸோ அதனால் மொத்தத்தில் சொல்கிறது என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம போர் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லோரும் போர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் பட் தண்ணியை கொண்டு போய் மண்ணுக்குள்ள விடுற வேலையை நம்ம செய்யலை பாரம்பரிய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வெளியில் எல்லாம் மண்ணாக இருக்கும் காம்பவுண்ட் இருக்காது ரோடு இருக்காது அப்போ பெய்கிற மழை தண்ணி எல்லாமே வந்து மண்ணுக்குள்ளே கொஞ்சம் இறங்கிக்கும் அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய மழை தண்ணியை நம்ம குளம் குட்டையில் கொண்டு போய் சேமித்து வச்சோம் குளம் குட்டை இல்லாத ஊரில் ஆறு வாய்க்கால் இருக்கிற இடத்துல வாய்க்காலில் போய் வாய்க்காலில் இருந்து ஆற்றுக்கு போகிறது வந்து ஒரு நடைமுறையில் இருந்தது இன்னும் பல வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா பழங்கால வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்புக்காக ஒரு குப்பை குழின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த குப்பை குழியிலேயே பெய்கிறத்த மலத்தண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு அதில் விட்டுருவாங்க அது மண்ணுக்குள்ளேயும் போய்க்கும் குப்பையும் அது இத்து போயிடும் தண்ணி ஊற்றுறதுனால அது அழுகி மக்கி இத்து போயிடும் ஸோ டபுள் யூஸ் ட்ரிபிள் யூஸுக்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இன்றைக்கி நாகரீகங்கிற பேரில் நம்ம அதை எதையுமே வந்து சரியாக பண்ணாததுனால தான் இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழைப்பொழிவு மிக அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலேயே போர் போட்டு தண்ணி வரல ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி மண்ணுக்குள்ளே போகலை இதுதான் ரிசல்ட்டு ஏன்னா எண்ணூற்றி இருபது அடி போட்டிருக்கு கிராக்கெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த கிராக்கில் தண்ணி வரல அதெல்லாம் செக் பண்ணோம் நான் மிஷின் வச்சு பார்க்கும்போதும் எழுநூறு அடியில் ஒரு கிராக் இருக்குது ஒரு முந்நூற்றம்பது அடியில் ஒரு கிராக் இருக்குது ஆனால் அதில் தண்ணி இல்லைங்க ஆனால் இப்போ இவங்களோட அட்வைஸ் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பிட்டா நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த தண் அதில் தண்ணி வந்துடுங்க மழை 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 பெய்கிற தண்ணியை நீங்கள் மண்ணுக்குள்ளே விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மண்ணுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிக்கும் பூமிக்குள்ளே நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் ஸோ அவருடைய வாய்ஸையும் நம்ம கேட்போம் கரெக்டாக இனி அடுத்த இதுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்த பார்ப்போம் இது அவரோட நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் தொடர்பு கொண்டு பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்